哈喽，大家好，欢迎收看本期小白测评，我是王炯。今天这期视频呢，是我们在线云写作疫情特辑的第二集了啊。这个在正片开始之前呢，还是先向所有奋战在啊、呃、这次疫情一线的医务和防疫人员致以最高的敬意，你们辛苦了。OK， 呃，上一期视频中呢，我们跟大家聊了一下，你正在看视频的手机是什么垃圾？现在你对你的手机有一个深刻的了解了吧？那么这期视频呢，是我个人非常喜欢的一个形式，就是榜单盘点。这期我们来聊一聊历史上出现的最奇葩的手机大盘点。OK， 不客观真体验啊，这个应该不能说真体验，因为有些手机上的时候还没有你我呢。呃，记得三连本视频，点赞、收藏、投影币，咱们马上开始。在家为国做贡献，无疑使人有点闲。君问到底有多闲？迷惑行为天天见，这可不，疫情期间把小伙伴们可是给闲坏了啊！各种迷惑行为找乐子。那么在手机史上有哪些迷惑行为？哪些脑洞大开、想不到的奇葩设计呢？今天小白测评就带大家集中来看一看。如果还有你心中没提到的奇葩手机，也可以在弹幕评论里边发出来，供大家一起讨论。OK， 那咱们废话不多说，小白测评评选史上最奇葩手机第七名——摩托罗拉 StarTech r a m b o 一九七三年。年四月三日，摩托罗拉的工程师马丁·库帕在纽约街头掏出了一个像砖头一样大的物品，打通了一个电话，从而开启了现代手机的序幕。其实，除了发明手机之外，摩托罗拉还曾经是行业的拓荒者。摩托罗拉 StarTech， 也就是摩托罗拉的掌中宝，是世界上第一款翻盖手机。而 r a m b o 是掌中宝中最特别的一款。在一九九七年，几乎所有的手机还都没有挑出黑色的设计时，就极致的使用了如此撞色的设计啊！这点不敢说后无来者，但。肯定是前无古人了。不过当时高达一千美金的售价也确实让人望而却步。一千美金，一九九七年那时候我老爸一个月的工资还不到一千块钱。小白测评评选史上最奇葩的手机第六名，诺基亚七二八零。作为诺基亚角色青城系列的第三款手机，七二八零更像是一款艺术品而非手机。在发布的零四年，这款手机绝对是诺米心中最酷的一款。独特的拨号盘、内藏式的摄像头、极致的口红大小，都让七二八零充满了独特味道。财富杂志将其评选为二零零四。年最佳产品之一，并在零五年的 IF 产品设计大奖上饱受好评。但是现在看来，这款手机太过极致了，真的不好用，有点绣花枕头的感觉。首先是这款手机是横着用的，太过细长的屏幕让文字很难竖排显示。不过一零四乘二零八的显示像素还是可以的啊、呃。其次就是没有数字按键，所有的输入都需要靠拨号盘进行，这个麻烦可想而知。最后，这也是最早不能更换电池的手机之一，在那个还没有移动电源的功能级时代，不能更换电池绝对是体验。的短板，不过这都没关系。谁让这款手机足够酷，足够有个性呢？无论什么时候你带着它上街，绝对是这条街最靓的仔。小白测评评选史上最奇葩手机第五名，东芝 G 四五零。之前的两位奇葩手机其实还不够奇葩，他们主要是独到，而这款东芝 G 四五零绝对是足够奇葩。光看外观造型都已经脱离手机的范畴了。如果不告诉你是手机，你说它是什么车钥匙、遥控器，甚至计算器，我都可能信。首先，这款键盘设计用起来肯定不会比上面的七二八零好太。多九十六乘三十九的屏幕分辨率还不如上面的七二八零，使用体验不言而喻。在二零零八年三月上市，售价为一百九十九欧元，约合人民币两千一百零九元。而在零八年，你还可以买到索尼爱立信的 R 三百、三星 L 三幺零，还有诺基亚的七九零零 Crystal 等等大屏手机。实在想不通，谁会买个 G 四五零跟自己过不去呢？小白测评评选史上最奇葩手机第四名，西门子 The Libre 六。说到西门子，大家可能现在想到的是冰箱，但是西门子也是最早推出手机的厂商之一。一，一九八五年，西门子就推出了第一款手机，当时称之为 Mobile Telephone C 一。这个名字其实就是移动加电话机啊。其实西门子也真是这么做的，产品就像一个战地通讯台的模样啊。最早的彩屏手机也是西门子一九九八年发布的，虽然只能显示红色、绿色、蓝色和白色，但是在当时的技术来说，已经算是非常超前了。而西门子手机在短暂的辉煌之后，永远的倒在了二零零六年，还没能撑到 iPhone 的到来。今天的主角 The Libre 六说它是一个手机，不如说它更像是一个粉饼盒。虽然也是翻盖，但是别家的翻盖打开是帅气十足，而这个手机翻盖打开总感觉你该补妆了，好不好用就不用说了，肯定不好用。其实不光在 l i b r a 六这个系列，每一款手机都足够上榜，全系列一共八台手机也算是八个勇敢的奇葩了。如果集齐，说不准能够召唤神龙啊！并且它不光手机奇葩，就连广告也很奇葩。如果你无聊想看完整版的广告，不要忘记片尾的花絮啊！顺带记得小白品商城三天不留退货，一百八十天保修，关注我们的微信公众号即可。给、okay, 加粉。
完毕。彩排测评评选史上最奇葩的手机第三名，华强北山寨手机。下面我们随机选了几个，仅供大家膜拜。作为世界创意中心的华强北，各种各样的山寨手机可谓是创意非凡，数量实在是太多了，所以山寨机山寨之名荣登榜单第三名。之前我们小白测评就做过一些奇葩山寨手机的视频，你可以在频道里边翻一翻，他们也仅仅是冰山一角。小白测评评选史上最奇葩的手机第二名 j o n e s Phone， 能够荣登榜单第二名的手机，自然也是奇葩中的奇葩。而这款 j o n e s Phone 绝对是让人哭笑不得。从外观就可以看出来，这是一款极简手机，所以不包含任何稍微带那么一丁点智能的功能，甚至不能发短信，除了拨打电话和接听电话之外，并不能做别的了。不过这款手机并非没有屏幕啊，而是放在了顶部。当然，这款手机只能保存十个电话，这也是手机背部有一个小本本的缘故。这是纸质通讯录，够复古吧？配合手机内的圆珠笔进行记录，是不是很人性化？当然，如果你十分无聊，还可以在通讯录的最后一页玩井字棋。考虑到手机自带的是圆珠笔，而井字棋只有一页可用，推荐购买手机的用户自备铅笔和橡皮擦。啊，比较遗憾的是，这款手机已经卖完了，官方也永久停产，不再销售了。二零一一年的时候 j o n e s Phone 被巴塞罗那的创意博物馆。收藏，但是这个博物馆已经变成了旅行博物馆，不定期展出。官方推特也停在了二零一七年，能不能看到就全看运气了。小白测评评选史上最奇葩手机第一名 ，No Phone。机如其名 ，No Phone 确实是 No Phone 啊，它或许不应该叫做手机，而是一块有着手机造型的塑料。它唯一能够提供和手机相关的能力就是握起来看着像个手机。当然，它还可以顺带降低手机被盗和被偷的风险。这也是史上最耐用的手机，防水、防摔、防爆炸，无需充电也无需升级，比任何手机都放心。只要你不故意破坏，它不光能送你走，甚至还能传宗接代。你以为我在逗你玩吗？真的不是 ，No Phone 还真有卖的，标准版十二美元。如果你愿意再加六美元，还可以升级成自拍版。而 No Phone 发明者表示，它可以帮助战胜智能手机上瘾的问题。呃，它好像并没有完成它的历史使命。由于视频的时长所限，肯定还有很多奇葩手机没有放到视频里面来。如果你还知道什么奇葩手机，什么比较奇怪的手机，甚至你自己用过的，欢迎在弹幕跟评论里边跟我们一起来讨论一下。更多精彩，欢迎大家关注我们的 B 站、新浪微博和微信公众号，都搜索“小白测评”即可。最重要的就是我们的微信公众号，三天不留退货，一百八十天保期。我们的小白品商城就在我们的公众号里边，而且我们的数据库也可以在公众号直接查询，赶紧扫码关注。不会关注你，小白视频，我们下期视频再见，拜拜。别出门，尽量少出门，记得戴口罩啊。Yeah.